Algumas pessoas ainda têm dificuldades em montar frases em inglês. Aqui, nesta aula, você vai aprender a montar frases em inglês para a conversação de uma maneira muito simples e prática. Estão prontos? Então, vamos lá. Observe a pergunta qual estrada? Você vai dizer which road? Which road? Which road? Como se diz? Qual estrada? Exatamente. Which road? Eu deveria pegar? Should I take? Should I take? Olha só minha pronúncia, ó. Should I? Should I take? Como se diz? Eu deveria pegar? Muito bem. Should I take? Deveria eu pegar? Agora vamos unir as duas frases e formar uma coisa só. Como você diria? Qual estrada? Eu deveria pegar. Se você acertou, muito bem. Se não acertou, não há problemas. Estamos aqui para aprender e melhorar. E então você pode dizer: Which road should I take? Which road should I take? Vamos para a próxima. Este quarto é this room. This room. This room. Como se diz? Este quarto. This room. É importante que você aí pratique também o speaking, tá bom? Fale junto comigo ou depois de mim. Uma bagunça. A mess. A mess. A mess. Como se diz? Uma bagunça. Exato. A mess. Portanto, vamos unir agora. Como você diria este quarto? Está uma bagunça. E aí, você pode dizer: This room is a mess. This room is a mess. Simples, não é? Eu não sou. Eu sou é I'm. Mas quando eu quero dizer eu não sou, I'm not. I'm not. I'm not. Como se diz? Eu não sou. I'm not. Americano é American. 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 Como se diz? Americano. American. Então, como ficaria? Eu não sou americano. Ó, oh, I'm not American. I'm not American. Mas aqui eu posso unir o som do not com o A da palavra American e, fa e falar nara, nara. I'm not a, I'm not American. Ele estuda, he studies. He studies. He studies. Como se diz? Ele estuda. He studies. Na Universidade de Boston. At Boston University. At Boston University. At Boston University. Como se diz? Na Universidade de Boston. At Boston University. Portanto, como ficaria? Ele estuda na Universidade de Boston. E tranquilamente você pode falar He studies at Boston University. He studies at Boston University. Aquilo. That. 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 Como se diz? Aquilo. That. Parece ótimo. Looks great. Looks 
Great. Looks great. Como se diz? Parece ótimo. Looks great. Portanto, como ficaria? Aquilo parece ótimo. That looks great. That looks great. Onde? Where? 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 Como se diz? Onde? Where? O ponto de ônibus. The bus station. The bus station. The bus station. Como se diz? O ponto de ônibus. The bus station. Portanto, como ficaria? Onde é o ponto de ônibus, né? Ou onde fica? Seria a mesma coisa. O ponto de ônibus. E então você pode falar. Where is the bus station? Where is the bus station? Você vai? Are you going? Are you going? Are you going? Como se diz? Você vai? Are you going? Are you going? Ao pé da letra certinho seria traduzido como Está você indo? Está você indo? Ou você está indo? Nesse caso podemos falar Você vai? Pegar um avião ou um trem é to take a plane or a train. To take a plane or a train. To take a plane or a train. Como se diz? Pegar um avião ou um trem. To take a plane or a train. Portanto, como ficaria a frase? Ó, a seguinte pergunta. Você vai pegar um avião ou um trem? Are you going to take a plane or a train? Are you going to take a plane or a train? Você pode anotar... Can you write down? Can you write down? Can you write down? Como se diz? Você pode anotar? Can you write down? Meu número. My number. My number. My number. Como se diz? Meu número. My number. Portanto, como você perguntaria... Você pode anotar meu número? Can you write down my number? Can you write down my number? Eu tenho um desses. I have one of these. I have one of these. I have one of these. Como se diz? Eu tenho um desses. I have one of these. No meu carro é in my car. In my car. In my car. Como se diz? No meu carro. In my car. Portanto, como ficaria? Eu dei um desses no meu carro. I have one of these in my car. I have one of these in my car. Você 
Você vai à Flórida? Do you go to Florida? Do you go to Florida? Do you go to Florida? Como se diz? Você vai à Flórida? Do you go to Florida? Frequentemente? Often? 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 Como se diz? Frequentemente? Often? Aqui a palavra often você não precisa pronunciar a letra T. Você pode simplesmente falar often. Como ficaria a frase? Você vai à Flórida frequentemente ou com frequência? Do you go to Florida often? Do you go to Florida often? Ele precisa. He needs. He needs. He needs. Como se diz? Ele precisa. He needs. Algumas roupas novas. Some new clothes. Some new clothes. Some new clothes. Como se diz? Algumas roupas novas. Some new clothes. Portanto, como você diria, ele precisa de algumas roupas novas. He needs some new clothes. He needs some new clothes. Que dia? What day? What day? What day? Como se diz? Que dia? What day? Eles estão vindo? Are they coming over? Are they coming over? Are they coming over? Como se diz? Eles estão vindo? Are they coming over? Portanto, como você diria? Que dia eles estão vindo? What day are they coming over? What day are they coming over? São onze e meia da noite. It's half past eleven p.m. It's half past eleven p.m. It's half past eleven p.m. Como se diz? São onze e meia da noite. It's half past 11 p.m. Uh, para falar as horas em inglês, pode ser que você ache um pouco complicado, mas não é tão difícil assim. Por exemplo, aqui, ó, são 11 e meia. Eles dizem assim, ó, é metade passado 11. Ou seja, passou-se 30 minutos das 11 horas, ou seja, 11 e 30. Esse p.m. poderíamos traduzir como pós-meio-dia, ou seja, o horário das 11 Pois o meio-dia é a noite, 11 e 30 da noite, ok? Então, é passado 30 minutos, né? É, é passado 30 minutos durante as 11 da noite, ok? 11 e meia. Mas, enfim, não é necessário você né, quebrar a cabeça com isso aqui. Vai em algum, algum vídeo aí no YouTube ou no, no próprio Google, né? Como falar as horas em inglês. E você vai encontrar várias maneiras é, de dizer... As horas em inglês, ok? Em Londres, em London, em London, em London, como se diz? Em Londres, 
In London. Portanto, como ficaria? São onze e meia da noite em Londres. It's half past eleven p.m. in London. It's half past eleven p.m. in London. Esta é a primeira vez. This is the first time. This is the first time. This is the first time. Como se diz? Esta é a primeira vez. This is the first time. Eu estive aqui. I've been here. I've been here. I've been here. Como se diz? Eu estive aqui. I've been here. Portanto, como ficaria essa ou esta é a primeira vez que eu estive aqui. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. Me dê, give me, give me, give me, como se diz, me dê, give me. Geralmente, no dia a dia, esse give me, os nativos costumam falar give me. Ele omite o som do V e da letra E, ok? E fala só give me, give me, give me, give me that, this, give me this, this. A caneta, the pen, the pen, the pen, como se diz, a caneta, exatamente, the pen, portanto, usando o inglês do dia a dia, como você falaria, me dê a caneta, give me the pen, give me the pen, não tem problema se você falar give me, tá tranquilo, você será entendido. Mas no dia a dia você pode ouvir eles, eles falarem, né? falando de inglês, nativos ou não. Give me, give me the pen. Muito bem, excelente. Chegamos ao nosso desafio. Espero muito que você tenha aproveitado até o momento bastante, né? Aprendido coisas novas e também revisado aquilo que você já conhece. Isso, então, se não for inscrito, inscreva-se e deixa o like que isso fortalece muito o nosso trabalho, ok? Então, vamos para o nosso desafio. Vou te mostrar as frases completas em português e você precisa tentar traduzir para o inglês. Não se preocupe em ter que acertar tudo. Não, nada disso. Apenas tente traduzir aquilo que você já sabe. E o que você não lembra ou que desconhece, você irá fazer mais uma revisão, ok? Então, vamos lá. Como você diria, qual estrada eu deveria pegar? Which road should I take? Which road should I take? Como fica a frase, este quarto está uma bagunça? This room is a mess. This room is a mess. Eu não sou americano. I'm not American. I'm not American. Ele estuda na Universidade de Boston. He studies at Boston University. He studies at Boston University. Aquilo parece ótimo. That looks great. That look is great. O 
Onde é o ponto de ônibus? Where is the bus station? Where is the bus station? Você vai pegar um avião ou um trem? Are you going to take a plane or a train? Are you going to take a plane or a train? Você pode anotar meu número? Can you write down my number? Can you write down my number? Eu tenho um desses no meu carro. I have one of these in my car. I have one of these in my car. Você vai à Flórida frequentemente? Do you go to Florida often? Do you go to Florida often? Ele precisa de algumas roupas novas. He needs some new clothes. He needs some new clothes. Que dia eles estão vindo? What day are they coming over? What day are they coming over? São onze e meia da noite em Londres. É metade passado trinta. It's half past eleven p.m. in London. It's half past eleven p.m. in London. Essa é a primeira vez que eu estive aqui. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. E me dê a caneta. Give me the pen. Ou, de uma maneira mais informal, give me. Give me the pen. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Coloca nos comentários qual foi o seu índice de acerto neste desafio. Você conseguiu aí fazer, você acha que mais do que 50% ou abaixo de 50%. Também me diga de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Se não for inscrito, inscreva-se, deixa o like e nos vemos na próxima aula, hein? See you soon. Bye bye.